参議院選挙も、参議院の場合は1点8%で1議席いただける選挙なんですが、衆議院選挙の場合はどんなに低くても近畿の3.1%を超えなければ当選しないという選挙になりますので、もちろん小選挙区も出ても当選できないという自覚
、まあ、できるだけ、えー、当選をしていただきたいという思いが私の方にもありますのであの立憲民主党さんでも国民民主党さんでもおいいので、えー、そういうところを模索してほしいということは伝えてありますで最後に丸山穂高議員に関してはあ僕の方からも基本的にはしつこくつついてますっていうのは昨年夏の彼がうちの党でやってもらうって話をした時には、えー、次の衆議院はどうするんですかと、まあ、どっか確保近畿ブロック確保しましょうかと一番議席が多いんでね、えー、本人はそれは結構です必要ありませんと私は解散が具体的に決まるまでは次の選挙を考えない主義ですでこれをお昨年も確認しました今年になって1ヶ月ない前にも確認しましたが本人は出ないとは言っていません一方でどこで出たいとも言っていませんこれもうずっと彼のある意味ですある意味すごいですねあの一切変わらないですねで、えー、もっと言うともちろん N 国から離れるつもりもないしあの長い目でやっぱり政治をしたいとおっしゃる前に彼は言ってるのでそういう意味では次の衆議院選挙に出なくても次の参議院とかですねそういう形で、えー N 国党で、えー、出たいというか活動したいという旨は聞いております本人から直接で私としてはやっぱりあのー、やっぱ近畿ブロックで票が取れるのは籠池さんないしは丸山穂高さん、えーまあ、近畿ブロックが唯一 3.1% の得票で当選するってあれがとっても特殊なんですよね近畿だけは近畿の次に当選しやすいのが東海あ南関東かなが22だったかなで東海が21九州が20だからその当選できたとしても、まあ、北関東を含めて19定数19の北関東を含めて5ブロックまでが、まあ、なんとかワンチャン当選できるのかなというところなのであのそこの中で例えば籠池さんと丸山君がかぶった時にはどうするのかっていうことをちょっと考えなきゃいけないと思ってるんですが。あのまあ、本人は他の党から出るとは僕には言ってないのでうちの党から出てほしいということは強く伝えていて、まあ、おそらく出てくれるだろうとは思ってます、はい、でもちろんあの僕は来年の任期前の近くの解散・総選挙だと思っていますのであのそれに向けての準備はしています今年内にもし解散が行われた場合には11ブロックに出すしかないというかそれ以上出しても意味がないと思っていますがあの弁護士を違反の方でやっぱ相当今攻めていってますからもしこれがちゃんと裁判で認められてですね NHK から国民を守る党の、まあ、大きな実績というのが上げられればです上げることができればこれは一気に小選挙区でも候補者を出していくとおいうことで方針転換は十分にあり得るというふうに考えています。以上です